afternoon, everyone. So, uh, firstly, uh, when we uh, offering mandala, uh, after when we uh, pray uh, 100 syllable mantra, uh, you don't need to do it like this, you know. Uh, after uh, 100 syllable mantra, so then you can start. Whether uh, some samaya, sabo, or anticlockwise, halfways. When we claim in three times, that means past, the present, previous, or oscillations, negative, come out, or purify. Then after that, like, that event. So after that, then you don't do that. So not yet, offering. Now start a mandala, right? Then start. Om, Benzer, Burma, Om, Yer, Nambra. Pray. Then, Om, Kam, Sam, Nadi, Upan, Jor, Om, From, Om, Nedala, Om, Sam, Sam, Sawaran samai ahong, then only you can offer. Nay là thầy thầy hướng dẫn lại cái phần mà cúng dường mandala đó thì cầu tiên vào cúng dường là mình sẽ tụng chú trăm âm đúng không ạ? Thì khi mà tụng chú trăm âm xong á là bắt đầu mình chuyển sang cái phần cúng dường. Thì lúc mà tụng chú trăm âm xong thì có người thầy thấy bắt đầu hết cái chuỗi lên thì thầy nói không có hết ở cái đoạn đó. Khi nào mà kết thúc cúng dường á cuối cùng rồi mình mới cầm cái chuỗi mình hất lên thì lúc đó mới là cúng dường mình phải hất lên. Yeah. The other one, you, you're not yet mandala offering that offering already. <cười> Tại vì khi mà mình mình hất lên như vậy là mình cúng mà lúc đó mình mới có tụng chú tỉnh hóa thôi, à, mới có mới có như tẩy tịnh ba thời quá khứ hiện tại tương lai thôi chưa có xây dựng lên cái mandala mà đã cúng rồi. <cười> so then. Uh... Uh, beginning when blessing, no need to do that. Or oh, with another kind of lakuna, anana. Yeah. No need to that turn back. Cái phần mà bắt đầu uh, cúng uh, lửa khói ý thật đó nhớ không? Thì cái phần mà thầy bắt cái ấn đưa lên đó, thì mình đừng có bắt phần đó. Không cần bắt cái phần cái ấn mà đưa cái lửa lên. Yeah. So, and the offering, uh, this seven water bowl normally no clay. One, but that's okay. Collect no problem. On the dam, on the dam, on the dam, yeah, just like this. Um, no collect each time. But if you collect, also no problem. On the dam, 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 on the おまやたれさばらわらんべんざらぷぅぺえたじいたいすたらすねですおけぷぅぺえおまやたれさばらわらんべんざらぷぅぺえたらわらいですリタブルですねアップサイズぷぅぺえたじいたいすおまやたれさ
ไม่ได้ชันเท่าไหร่อ่ะอาการยังปานเดย์กูเป็นอะไรที่สิดีเรนโอเคอาการพอสุดดีเรนอาการปานเดย์กูเป็นดูเป็นอาลโอเคเกนเดย์เนเวนเดย์ชาบตาเรือปาชาบตาเกนเดรัสสาปาเชตัสสิสาวเดี๋ยวดิฉันคุณก็ทำอาลกัน Pande, pupe, dupe, aloke, gende, nevende, shabta, rupa, shabta, gende, rasa, saparsi, tati, tato. This is called Fab Buddha family in Buddha, okay? So, Om. Cái này là cái phần bắt giá ấn cúng dường của bộ phận. Vero Chan. Om. Đại nhập như lai. Om. Om. Và Akshubi. Bắt động Phật. Om. Tâm. Và Lena Sam Bảo. Bảo Sam Phật. Sư. Sư. Buddha Amitabha. Và Ca Di Đà. Amunga Sidi. Amunga Sidi. Ah. Phật Đạo Như Lai Phật. Dạ. Om. Om. Trang. Sơ. Ah. Amunga Sidi. Amunga Sidi. Amunga Sidi. Om. Om. Trang. Sơ. Ah. Thank you. Bueno, Chana. Amunga Sidi. Rena Sambawa. Amitabha. Amunga Sidi. Akshobe. Bueno, Chana. Akshobe. Rena Sambawa. Buddha Amitabha. Amunga Sidi. Như vậy là ở trên đỉnh của mình là Đức Phật uh, Như Lai uh, Màu trắng đó Phía trước là bắt đầu màu xanh biển Phía bên tay phải Đức Phật màu đỏ xanh màu vàng Phía sau Đức Phật Di Đà màu đỏ Bên tay trái là Đức Phật bất không thành tựu màu xanh lá You can imagine no? White on Vero chẳng On Blue on Akube Yellow Trump Rena Sambhava, Red Shri, Buddha Amitabha, Green A, Amunga Siddhi. Như vậy mình nhớ cái tự cũng là cái màu sắc luôn á, ở giữa chữ ôn là màu trắng, trắng chữ hôn màu xanh biển, bên tay phải chữ tra màu vàng phía sau chữ sơ màu đỏ và bên tay trái chữ a màu xanh lá. Yeah, when we visualization practice new name different, you know. Here center of the Buddha Amitabha. Yeah, and where uh, are here? Among the uh, uh, Akube, Lena Sambawa, where are uh, Among the city. Và với ngũ bộ Phật này riêng ở trong Pháp Tuân Du Nê thì vị trí giữ nguyên chỉ có hai vị hoán đổi cho nhau đó là Đức Phật Ai Di Đà ở giữa đỉnh đầu màu đỏ còn Đức Phật Đại Nhật thì lui ra ngoài sau linh tự các ngài vẫn giống như vậy ôm màu trắng Các quý vị nhớ học thuộc cái này màu sắc thứ tư sau này mình thuộc Du Nê rất là dễ mà quán tưởng Mẹ Thí Sơn Bồ Đa Vệ Rô Chà Na Ác Châu Bê Vệ Nà Sàm Bá Bá 
ای دفعه آمون گسته دیا Questions? Yeah. 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 Siko heard the sound syllable like a bra 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 bra. No fast. No no um dum dum dum. Om sh om ha ha om om eh ya. No um dum 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 dum. Om sh ha ha om om eh ya. No um dum 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 When you have a their vajra, this is really really precious energy. Okay, you keep it very respectfully. So this you can represent here. This jarwa dengam and the fab Buddha family. You know. And this represents all the uh, mandalas. And then here I have like already Buddha, uh, Buddha and the Dharma and the Sangha include this also. Tiri Jewels and Tiri Roots. So we have this offering to like body, spirit, mind offering. Maybe when you offering Vajra and then everything include there. And which is very symbolizing. And then also one I said, which is wisdom and emptiness. Như vậy rồi. Đối với chuông dày á, thầy nói rằng là khi mà mình cầm cái chuông lên mình nhìn vào các họa tiết thì sẽ đầy đủ ở trong đó là tam bảo, Phật pháp tăng đó là tam căn đạo sư muốn tôn hộ pháp. Khi mà cái phần cán chuông đó thì có hình mặt của các vị Phật đó là để biểu trưng cho ngũ bộ Phật ở phần cái viền dưới cùng của cái chuông đó là phần tất cả các mạng đà la cũng dường trong đó thì coi như đối với cái chuông đó là cả thân khẩu ý đều nằm ở trong đó và cái chuông đó là tượng trưng cho trí tuệ như vậy là khi mà mình cúng dường cả chuông và chày lên là những cái biểu tượng rất là linh thiêng để cúng dường tất cả mọi điều mình có thể có được trong cái biểu tượng của chuông chày đều có đủ trong đó hết When you you say very hold respectfully you know and Uh, you can hold Vajra uh, just here, not like here, not also here, just here, then very nice, you can hold. And uh, there also, just here. When you move, just you move your, uh, just a hand, don't need like this. <laughs> uh, or if you touching here your uh, pen, then no sign, you can see. 
like seven Aspira. And when you hold it here, very uh, not hard, then whatever that bear has, a sound coming. Như vậy là khi mà chúng ta cầm chuông chày đó thì mình cầm phải rất là nhẹ nhàng, thông thoát cái uh, cái vị trí và cái tư thế mà của chuông chày đó là nó không quá cao quá thấp, nó khoảng ngang cái tầm vai giống như thầy thì bạn mình thấy. Rồi lúc mà lắc chuông đó thì mình cầm làm sao để mà cái phần tay mình vừa trên cái cán để tạo ra cái âm vang của chuông nó, nó thanh thoát nhất chứ đừng có cầm mà đụng vào cái chén chuông dưới thì nó sẽ bị cục mịch giống như là mình đi lắc bán kem hay cái gì đó nó không có ra được cái tiếng hay. Yeah, when you put finish bell together, you can uh, look each other in the same time. Then very nice. I first put it together, then bell. Nhớ là lúc mà đặt xuống á là tay bãi mình đặt cái chày xuống trước, tay trái đặt cái chuông xuống sau. Lúc mà đặt xuống thì chuông xuống trước. Và xin chày xuống trước, chuông xuống sau. Và nhớ là nếu mà đặt xuống thì mình cùng liếc qua với nhau để mà toàn bộ pháp hội mình cùng đặt một lúc xuống. When you hold, then first bell, then we just again have one down, no? like just so you can normally, but uh, I think too much. Like this way. Khi mà cầm lên đó thì có thể bắt một cái ấn gòn để mà cầm lên nhưng mà thầy đó thoát khỏi cũng được. Có thể tự cầm thẳng nhưng mà nhớ là cầm chuông trước, cầm chuyện sau. When you stop, you know, then just. Otherwise, somebody study using somebody putting, you know, then looks not very really nice. Và lúc mà đặt xuống thì đặt cái chày xuống trước, cái chuông xuống sau. Khi lên thì chuông lên trước, khi xuống thì chuông xuống sau. Rồi lúc mà mình kết thúc á, thì thầy dặn nhớ là nhìn qua nhìn lại để cùng đặt lên, đặt nghĩa là đặt xuống dở lên cùng với nhau chứ không thì người vẫn lắc rồi người thì đặt xuống rồi nhìn không đẹp. Yeah, everything much as we can, with very tidily, very neat. Then offering with our pure mind, so we earn a commitment. À, mọi cái uh, thao tác cử động uh, của mình nó cố gắng làm sao cho nó được uh, chuẩn mực, nó được ngang ngắn, nó được cùng lúc với nhau để đẹp. thì có như vậy thì uh, mình sẽ tích lũy được thêm công đức trong cái việc thực hành. Ok. Number two, uh, three and four. Three and four. Finish number one and two. Frustration uh, nearly one hundred one hundred three. Congratulations. Yeah, yeah. Phú là gần hết cái phần one row để lại một hai, cho nên là tỉnh thầy truyền khẩu ba bốn để lỡ mà thầy không có về sớm được thì vẫn có thể thực hành được. Như vậy thì hướng dẫn anh xem ở trong cái sách. Còn bây giờ thầy làm truyền khẩu à? Yeah, which is uh, even you can finish uh, one lifetime so one hundred. Actually, you live really your life really meaningful. Because uh, we are not talking about the this life, we are in life, you know, very, very difficult. We need to put so much effort. So even we are not in life this lifetime, so if we put in knowledge of the enlightenment, like for example, when you have a balance seat, you put on ground, you know, then next year when we grow up, Bali. So now we are not a part of the enlightenment of this life, Muhammad state realization. So now we practice, mundo practice, purify negative karma. Nice life when we are reborn again, practice in life. So we already have a Buddha seat there. So easy to pick up, easy to realization, Muhammad state. Trong đời này, chỉ cần mình hoàn tất một lần Monroe thôi thì cũng đã vô cùng có ý nghĩa rồi. Tất nhiên, hạnh nguyện thì ai cũng muốn sớm đạt được cái sự giác ngộ nhưng mà trong một đời, thật sự không có dễ mà mình làm chuyện đó. Nhưng nếu mà mình làm được một lần Monroe là mình đã gieo được một cái nhân cho cái sự thành tựu đại thú ấn. Và cái đời kế tiếp của mình đó thì rất là nhanh chóng, rất là dễ dàng để mà mình tiếp cận thực hành và mình đạt được kết quả tốt hơn rất là nhiều. Nói như vậy thầy tán thán công đức của các vị cố gắng được hành môn rô thì thầy nói cái hình tượng giống như là mình gieo cái hạt lúa mặt xuống thì chắc chắn một thời gian sau rồi nó sẽ nở lên nó không nở ngang nhưng nó sẽ từ từ nó sẽ nở lên thành cây nó ra bông thì cái hình tượng như vậy để mình thấy rằng là 
going in my mind, moon row. Yeah, moon row is an extremely important. That reason I always uh, encourage you. So when you before start moon row, up to now you can looking back and past tense, you know, because beginning when you practice, uh, you don't know nothing really. You don't know how to visualization, very difficult to concentration, very difficult to prostration, very difficult to restation. So now you can looking back to like past 10 years to now this 2020, you can see totally you are different. And mentally, physically, of course with your right motivation, when you do a mundo, we cannot describe, you know, that much we can also purify negative karma. Như vậy khi mà ai mà thực hành môn rô xong rồi đó mình thử nhìn lại cái thời điểm mà mình mới bắt đầu thọ môn rô hoặc trước đó mình chưa thực hành môn rô thì mình thấy một cái sự khác biệt rất là lớn. Lúc trước hầu như là mình lễ lại rất là khó, thậm chí là mình quán tưởng cũng không ra nổi cái hình tượng rồi những cái phần mà minh chúa mình tụng cũng như cũng không có tròn không có trôi chữ nữa nhưng bây giờ thì nó khác hẳn rồi. Bây giờ là mọi thứ hầu như là đã dễ dàng hơn rất là nhiều. Thậm chí là thân mình á thì tất nhiên là phải tùy theo cái nghiệp của mình và đồng thời với sự thanh tịnh trong tâm mình thì mình thấy rằng chắc chắn tâm thức của mình đã được tịnh hóa rất là nhiều sức khỏe mình cũng sẽ tốt hơn thông qua cái việc mà liên tục thực hành như vậy đó là những cái sự tịnh hóa nó diễn ra thông qua việc thực hành So that is like limitation this uh, meaning so when we practice you know, uh, prostration and the restation uh, which uh, prayer doing that uh, like body part of circulation negative karma is purified. When we restation uh, 100 syllable mantra and visualization lama venda sato, speech part of circulation negative karma is purified. When we offering mandala and the restation mandala offering, so that also mind part of circulation negative karma is purified. After purified body, speech, mind, then fourth mundo, like when we practice guru yoga. So our container, which is turning to already extraordinary container, not ordinary container, because we are visualization, sub-generating Chakra Sambara, and then when we recosting, giving Mahamudra lineage and the blessings. So when we able to receive and blessing, we can afford to hold. So we don't want to finish very difficult in the practice, you know? So you may receive and blessing, but the blessing cannot able to, we can afford to hold because our container is just ordinary container and not a purified body speech and mind very difficult <cười> Và như vậy thì nếu mà ai đã kinh qua cái phần Monroe đầu tiên lễ lại thì mình đều biết đó là cái phần để mà tỉnh hóa toàn bộ những cái thân nghiệp của mình rồi hoàn tất luôn cái phần tụng chiếu trong âm quán tưởng đạo sư Kim Cang tác đỏa là phần tỉnh hóa hết tất cả những cái ngữ nghiệp rồi đến cái phần Monroe thứ ba đó là cúng dường mạnh là la thì đây là cái phần mà mình tỉnh hóa tất cả những cái ý nghiệp sau khi đã tỉnh hóa thân khẩu ý rồi thì đến cái phần thứ tư đó là đạo sư du già ở nước phần này mình thực hành thì mình sẽ có cái năng lực để mà tỉnh hóa toàn bộ thành cái thân của mình á thân tâm mình trở thành một cái bình chứa toàn hảo phi thường để mình đón nhận cái nguồn lực gia trì của dòng truyền thừa truyền thẳng vào trong thân tâm mình nếu mà chúng ta chưa có đi qua tất cả những cái phần thực hành môn đô này thì rất là khó để mà mình có thể nhận được cái nguồn lực gia trì vì thân tâm chúng ta vẫn còn là một thân tướng thông thường như vậy là không thể nhận được cái nguồn lực gia trì hoặc là có chi mình nhận được nhưng không bao giờ giữ được do vậy rằng là phải cố gắng để mà mình uh, hết những cái phần monro để tỉnh hóa hoàn toàn trở thành một cái bình chứa hoàn hảo. So monro is extremely important, you know. So we thought monro very difficult to everything. So uh, that reason also. I encourage, and the last time you remember, I think whoever be in Katimuna, he said, Satinovich also encourage all of you uh, to practice Munro, how important Munro, you know. So, uh, no, not practice. So, you can see sometimes our ordinary life unstable, you know. So, our lives are very much like uh, ocean waves, you know, coming up, going down, coming up, going down, always. Because this lack of the understanding this uh, for ordinary foundation and the for extraordinary foundation. So that is in unstable. If we understand it very precisely, if you are a good practitioner for 
for particularly for ordinary foundation so never change you know negative ways so we can day by day week by week month by month we can progress in all the virtuous things and then we can able to achieve enlightenment <cười> như vậy nếu mà mình chưa có hoàn thành Monroe đó thì rất là khó để mà mình phát triển tiếp những cái việc thực hành khác hoặc là những cái thành tựu trên con đường tâm linh thì nếu mà ai có vừa rồi tham dự Tao Sư Mô Lam có nghe Đạo Sư Đạo Thêm Thủ Xuân Rinh Bồ Chê giảng thì cũng hiểu được rằng Ngài rất là sắp tấn việc mà chúng ta hãy cố gắng thực hành Monroe để có thực hành Monroe rồi thì mình thấy rằng là cái uh, uh, cuộc sống của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều và nếu không thì nó sẽ đủ thứ cái biến cố nó đưa mình lên nó hạ mình xuống và giống như là sóng nước ngoài biển lúc nào cũng lên rồi xuống lên xuống chẳng bao giờ ngừng nhích như vậy là khi mà mình chú tâm để mà cố gắng qua được cái ngon rô rồi đó khi mà mình hiểu được cái ngon rô rồi thì những cái khó khăn nó đến với mình mình sẽ cảm nhận một cách thế rất là nhẹ nhàng và không có bị nó đưa đẩy về cái sự suy nghĩ tiêu cực À, cái những cái phần mà năng lượng tiêu cực nó sẽ giảm thiểu đi từ đó mình sẽ tích lũy được rất là nhiều công đức và thực hành nhiều hạnh nguyện để mà dần 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 đi về cái con đường sáng của cái quả vị giác ngộ. So we are not understanding so uh, preliminary foundation. So that reason we are swimming so much from beginning to end now in the ocean of samsara. So we reborn, redied in size ocean, but we don't really realize. So now if we wake up, if we can, we can make end of this samsara. So we thought we are not wake up, we thought realize. So we are swimming uh, endless, continually into the samsara ocean. <cười> Và cũng vì là chúng ta chưa có được cái sự thấu hiểu sâu sắc về cái việc thực hành pháp, mình chưa có áp dụng pháp vào trong cuộc sống mình hôm qua cái việc xây dựng nền tảng là cái pháp hành Monroe đó do vậy rằng là mình vẫn mãi còn kẹt ở đây tức là tức là thầy nói mình cứ bơi mãi ở trong cái biển của luân hồi sanh tử không có thoát ra được và khi mà có cơ hội thực hành rồi thì mình cố gắng thực hành để mà mình có được cái cơ duyên mình từ từ mình sẽ thoát ra khỏi cái biển khổ đau của sinh tử luân hồi bố mà nó cứ gì mình mãi từ vô thủy cho đến ngày nay Sometimes we are deeply into the under the ocean sea and we are so much suffering, you know? Sometimes we are in the top of the ocean, also suffering. Sometimes we life size, life size ocean, always suffering. But the sense of this storm of attachment, we never realize that. And always we again, again stuck into the samsara because no renunciation. Vì uh, mình không có cái được cái uh, tuệ thấu biết cho vậy là cứ mãi bám chấp và cái sự bám chấp đó nó làm mình kẹt ở trong luân hồi này. Lúc thì tái sinh ở dưới những cái cõi thấp như là đáy đại dương rồi phi thì ở cõi cao như trên mặt phi thì bên trái phi thì bên phải rồi vòng vòng ở cũng mãi ở trong sáu cõi luân hồi chỗ nào cũng có khổ đau do vậy là không có được cái sự thực hành thì chúng ta không bao giờ thoát ra được. So when we understand it, when we realize, so then we can make end of this samsara. Buddha said, "Kova toma tama me dela uyna kalay," which means we cannot see when starts samsara, you know, nobody can protect, even Buddha cannot protect that. But uh, when end of this samsara, up to in our head, but especially we are reborn fresh semi life, and particularly we are meeting in the Dharma, we are understanding this uh, uh, four ordinary foundation and four extraordinary foundations. We can use this method, we can end of this samsara. <coughs> như vậy thì uh, do cái sự không hiểu biết nên mình vẫn còn kẹt ở luân hồi này thì uh, đức phật nói rằng là cái khởi thủy của luân hồi đó là từ vô thủy mình không thể nào mà truy tâm được nó đến từ đâu từ lúc nào và cái điều quan trọng là hiện nay mình đã có được cái cơ hội thoát khỏi sinh tử luân hồi có được cái nền tảng có được những cái phương tiện cần thiết do vậy rằng là nếu mà mình cố gắng chúng ta có thể thoát được chấm dứt được cái sinh hồi sinh tử luân hồi ngay tại đây Okay, so now we uh, read into the summation. Mm -hmm.